ഹലലുയ്യ ഈ രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ത്രിമാനമായ ദൈവവചന പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പകലിലും രാത്രിയിലും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ പകലിലും കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ തിരുമൊഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമൊഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴി നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള ആ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമൊഴി അവൻ തൻ്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരായ കണ്ണന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അനുദപിച്ച് അവനോട് നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അവനോട് ഞാനിന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നു നീ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസയിലിരിക്കും നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറുതീസയിലിരിക്കുമെന്നുള്ള അവൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് അഷുവറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ശ്രദ്ധിച്ചതായ കാര്യം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അഷുവറൻസ് ഉണ്ട് എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയവനുമായ യേശു കർത്താവ് വേറെ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ വാസത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അഷുറൻസ് തരാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ അഷുറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും പിശാജിൻ്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ ഈ അഷുറൻസ് എടുത്ത് കളയുകയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഒരു പേടിയോ ഭീതിയോ സംശയമോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പേടി അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ അഷുറൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം വ്യക്തിപരമായി നമ്മളത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിശാജി വന്ന് നമ്മുടെ അഷുറൻസിനെ എടുത്തു കളയാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് നമ്മളെ തന്നെ ഈൽഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തോക്കണം വിശ്വസനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്നുള്ള വാക്യം വായിച്ചു എന്നിട്ടവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് കള്ളം പറയത്തില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസനും നീതിമാനുമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ എന്നെ എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതിരി വിടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വീണ്ടും ദൈവസരി നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സംശയമെല്ലാം പോയി ദൈവവചനം അവൻ്റെ അവനൊരു അഷുറൻസ് പിന്നെയും മടക്കി കൊടുത്തു എന്നാൽ രാത്രി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും പിശാജ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ പാപം ചെയ്തില്ലേ നീ അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ അറിയാതെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ നീ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തതാണ് നിനക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വീണ്ടും ദൈവവചനം വായിച്ചു ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ പിശാജിനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട് അവൻ അനുദപിച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനെ തന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ സംശയമായി ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചോ പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ക്ഷമിക്കത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനൊന്നും ക്ഷമിക്കത്തൊന്നുമില്ല അവൻ വീണ്ടും ഇതേ വാ വചനം തന്നെ വായിച്ചു അഷുറൻസ് പ്രാപിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരം വെളുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ഉറക്കമൊന്നും പൂർണ്ണമായില്ല പാതിരാത്രി അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു അവന് വീണ്ടും സംശയം തോന്നി അവൻ ആകെപ്പാട് പ്രയാസമായി അവനെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ വേദോസം എടുത്തു തുറന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗം തുറന്നു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പിശാചിന് പറഞ്ഞു
വിശ്വസന നീതിമാനുമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച് ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചു ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഉറക്കത്തി ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക നിനക്കെടുത്ത് വായിക്കുക ഒരു കഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാലും വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് എന്നാൽ നമ്മളങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കള്ളം കർത്താവ് കള്ളം പറയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കള്ളം പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് തന്നാൽ ആ ഉറപ്പ് അവൻ പാലിച്ചിരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറുതീസയിലിരിക്കും ഇനി അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹിസ് ടോട്ടലി ഹിസ് ഹിസ് സാൽവേഷൻ ഹിസ് ടോട്ടലി അഷുവേഡ് ഇനി അതിനകത്ത് വേറെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കള്ളൻ്റെ വിശ്വാസം പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാനസാന്തരമാണല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്നുള്ള പറ്റുമെന്നുള്ള ആർക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതെങ്കിലും ആ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാമുഖ്യം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം രൂപാന്തരം ആ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലർ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അല്പം സമയമൊക്കെ എടുത്തേക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴും ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കള്ളൻ്റെ വിശ്വാസം അത്ര ചെറിയ വിശ്വാസമൊന്നുമല്ല പലരും പറയുന്നത് പോലെ അവനെന്തോ ചെയ്തു അവൻ എന്നെ ഓർത്തോണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഓർത്തോണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടല്ലോ അവൻ ദോഷിയാണെന്ന് അവൻ പാപിയാണെന്നുള്ളത് അവൻ സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ ന്യായമായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഞാനൊരു ദോഷിയാണ് എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ ന്യായമായതാണെന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുന്നു യേശു നിർദ്ദോഷിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ നിർദ്ദോഷി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് പകരമായിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ക്രൂശിന് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വാക്ക് യഹൂദൻ നസ്രായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്നുള്ള വാക്ക് അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു അവൻ മഷികയാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ അവനുണ്ടായി എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആവശ്യമായ എന്ത് ഫെയ്ത്താണ് എന്ത് വിശ്വാസമാണ് ഇവന് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വിശ്വാസി നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂ മുപ്പത് വർഷം മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരാൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം ഈ കള്ളൻ്റെ മാനസാന്തര സമയത്ത് അവനുണ്ടായി അവൻ അനുഭവിച്ചു അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചു കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നോട് കൂടെ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നോട് കൂടെ എന്നോട് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല പറുതീസ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പറുതീസയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു സൈനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതീസയിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവനെ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിന് പുറത്താക്കി അവിടെ തിരിയുന്ന ആളുകളുമായി ദൈവം എന്താണ് കാവൽക്കാരെ മാലാഖമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രൂപുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദാമൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല മടങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വെട്ടി മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന തന്നെ അവർക്കുണ്ട് സോ സ്വാഭാവികമായി തനിയെ പർദീസയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തനിയെ കയറി ചെല്ലാണ്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീസയിലിരിക്കുമെന്നാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനങ്ങ് പോവാണ് നീ പുറകെ വന്നേക്കണമെന്നല്ല ഞാനും നീ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രതീസയിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് എന
ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പർദീസയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക മാർഗം ആരെങ്കിലും തനിയെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ രാഷ്ട്രപതി പോലിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനും കഴിയുകയില്ല ഇതുപോലെ തനിയെ അവിടോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുമായി നിങ്ങളുടെ മതവുമായി നിങ്ങളുടെ ഉപവാസവുമായി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുമായി എന്തുമായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഉപവാസം എടുത്താലും പ്രാർത്ഥന എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര ഉപവാസം എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വീരവാദം മുഴക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രതീസിയിലെ കയറി ചെല്ലാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീസിലെ കയറി പോവുക വേറെ ഒന്നുമില്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് നാം പ്രതീസിയിലെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദാം നടന്നു വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും ദൂതന്മാർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെരുവുകൾ കാണുന്നത് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ തിരിയുന്ന വാള് അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന വാള് ആ സ്വിമ്മിംഗ് സോഡ് അവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇയാൾ തനിയല്ല വരുന്നത് ആരോട് ആരോടെ കൂടെയുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കരം പിടിച്ചാണ് വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ പ്രതീസിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ യേശു കർത്താവിന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും പഴയ നിയമ വിശ്വാസികളിലൊക്കെയും വിശ്വാ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അവരുടെ ദൈവജനപരമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പാതാളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പർദീസയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു ചിന്ത ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ വിശ്വാസ വിശു വിശുദ്ധന്മാരായ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ പഴയ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ പോലും അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവർ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോണ്ടസൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല യാക്കോ പറയുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ നരയെ പാ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കും പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നരകം യാതനാ സ്ഥലം എന്ന നിലയിലല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പ്രത്യുത യാതനാ സ്ഥലം വേറെ ഇപ്പം ധനവാനും ലാസറിൻ്റെയും സ്റ്റോറിയിലാണെങ്കിലും കഥയിലും ധനവാൻ പോകുന്നത് യാതനാ സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്നാൽ ലാസർ പോകുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്നവർ വിളിക്കുന്ന അതിനെയാണ് അവർ പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പാതാളത്തിൽ കഴിയുന്നതായ ജനങ്ങൾക്ക് പർദീസയിലേക്ക് പോകാൻ എന്താണ് മാർഗം ഇവിടെയാണ് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ദൈവസംസർഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസംസർഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ യാതന സ്ഥലത്തല്ല എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് പറയുന്നതായ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി മരിച്ച യേശു കർത്താവ് പാതാളത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് നരകത്തിലേക്കല്ല എവിടേക്കാണ് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല മറ്റ് പല പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞാനത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ സ്വർപ്പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു പാതാളങ്ങൾക്ക് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ മരണപാശങ്ങൾക്ക് അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പാതാളത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് വരെ പാതാളത്തിൻ്റെ വാതിൽ അകത്തോട്ട് മാത്രമേ തുടർന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാതാളത്തിൻ്റെ വാതിൽ ചില നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അകത്തോട്ട് മാത്രമേ തുറക്കത്തുള്ളൂ പുറത്തോട്ട് തുറക്കാൻ കഴുകിയില്ല വൺസ് യു ആർ ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു നേരെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് പത്രോസ് പറയുന്നു അവൻ മരിച്ചവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചെന്നു മരിച്ചവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ മരിച്ചവരോട് സുവിശേഷം തടവി
വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എബ്രാഹിം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മരണപര്യ ജീവപര്യ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിക്ക് അടിമകളായിരുന്ന നമ്മയൊക്കെയും വിടുവിക്കേണ്ടതിന് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് യേശു മരണം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു പാതാളത്തിൽ പോയ വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളെ പർദീസിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു അവൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നേലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയെന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് പഴയ നിമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശ്രമസ്ഥലമായ പാതാളത്തിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് പാതാളങ്ങൾക്ക് മരണഭാഷങ്ങൾക്ക് അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ദഹിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഛർദ്ദിച്ച് കളയും നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഛർദ്ദിച്ച് കളയും ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു പാതാളത്തിന് ദഹിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു പാതാളത്തിന് ദഹിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാതാളത്തിന് ഇരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാര്യം പാതാളത്തിന് യേശുവിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു പുറത്തു പോയി പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നു പോകേണ്ട അല്ലാതെ ഒന്നും പാതാളത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം യേശുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പാതാളത്തിന് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തു തന്നെ എന്നറിയാമോ ഇന്നുവരെയും പുറത്തേക്ക് തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത കഥ അവൻ വലിച്ച് പുറത്തോട്ട് തുറന്നു എന്നിട്ട് അതുവരെയും ആദാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ യേശുവിൻ്റെ കാലം വരെയുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് പറഞ്ഞു നാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡം ഫോർ യു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാനിതാ പാതാളത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും വാതിലുകൾ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ റിലീസ് യു ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ് അതാണ് അവൻ മരിച്ചവരോടെ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല ഒരുവൻ അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഒക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു അല്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട അത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമല്ല ആ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാതാളത്തിൽ പോയ സകല പഴയ നിമ വിശുദ്ധന്മാരെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പാതാളത്തെ എം ടി ചെയ്തിട്ട് അവൻ പർദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നതായ ഗുണം അപ്പോൾ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിനെ പുറകോട്ട് നോക്കി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചവനായ യേശുവിനെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഴയ നിമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ നിമ വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിനെ മുൻപോട്ട് നോക്കി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച യേശുവിനെ അവൻ്റെ മരണത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനായ യേശു അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു അബ്രഹാമും മറ്റും ഒരു വർഷം നോക്കിയിട്ട് പറയും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശു യേശു ആരുടെയൊക്കെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആളുകളുടെ മാത്രം വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ല യേശു എല്ലാവരുടെയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് എല്ലാവരുടെയും യേശുവിൻ്റെ മരണം കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു കാരണവശാലും വീണ്ടെടുപ്പില്ല പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഇല്ല പുതിയ നിയമ വ്യക്തികൾക്കുമില്ല സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ളവർക്കും ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ തൻ്റെ ജീവനെ നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അത് പഴയ നിമിഷത്തന്മാരെയും പുതിയ നിമിഷത്തന്മാരെയും ഒരുപോലെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് മുമ്പ് മരിച്ച സകല വ്യക്തികൾക്കും വിശുദ്ധന്മാരായി ജീവിച്ച സകല വ്യക്തികൾക്കും യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട സകല വ്യക്തികൾക്കും വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവുമായി
ശരി മൂന്നാമത്തെ തിരുവഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തിരുമൊഴിയായി കാണുന്നത് അവിടെ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ച് പേരെയാണ് ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി ആളുകൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രൂസിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ആളുകളുടെ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോശന്ന പാടുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ജെറുസലേമിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വിസ്താര സമയത്തും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീതിയിലൂടെ അവൻ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവനെ അവൻ്റെ അവനെ കണ്ട് കരഞ്ഞ് വിലപിക്കുമ്പോഴാണ് യുരുശനെയും പുത്രിമാരെയും നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട എന്ന് യേശു പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് അഞ്ച് പേരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പാവിൻ്റെ ഭാര്യയും മറിയേയും മക്നക്കാരത്തി മറിയേയും നിന്നിരുന്നു നോക്ക് അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പാവിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയേയും മക്നക്കാരത്തി മറിയേയും പിന്നെ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന യോഹന്നാൻ യേശു തൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ആരാണ് യോഹന്നാൻ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കൈക്കൊണ്ടു നോക്കുക യേശുവും അവൻ്റെ മാതാവായ മറിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് മാനുഷികമായി ഇമോഷണലായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായിരുന്നു യേശുവും അവൻ്റെ അമ്മ മറിയയും തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധം മറിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എനിക്ക് ഐ റിയലി അപ്രീഷ്യേറ്റ് മേരി ഫോർ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറിയയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമുണ്ട് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപമാനം സഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറിയ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടി വലിയ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മറിയയുടെ അടുത്ത് ദൂതൻ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മറിയയോട് ദൂതൻ സംസാരിച്ചത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയേക്കണം നല്ല കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തോ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് മറിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ഒരു ശരിയായ ഒരു വിവരണമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആറാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ നെ നസറത്ത് എന്ന ഗലീല പട്ടണത്തിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിലുള്ള യോസഫ് എന്നൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു ആ കന്യയുടെ പേര് മറിയെന്നായിരുന്നു ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അടുത്ത് എന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു ഇതെന്തൊരു വന്ദനം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൂതൻ അവളോട് മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അവൻ വലിയവനാകും അത്യന്തത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും അവൻ യാക്കോ ഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായിക്കല്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശു വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തിൽ എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസം ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് മറിയ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി ഇത് വളരെ കൂളായിട്ട് വായിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം പറ്റും പക്ഷേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് മറിയയുടെ
അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് ദിവസം രാവിലെ ഒഴിഞ്ഞാലും അത്ര വലിയ അപകടമൊന്നും പറ്റാനില്ല കാരണം അതുവരെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊക്കെ ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാലും വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിന് തുല്യമാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാര്യ എന്നാണ് ഭാര്യ ആകാൻ പോകുന്നതെന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തായിരം സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോസഫിനോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയാണ് എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും കൂടി വന്നിട്ടില്ല അതായത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ച് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ആരാണ് ഭാര്യയാണ് ആ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ അതങ്ങ് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിയമപരമായി വിവാഹ മോചനം പ്രാപിച്ചേലേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഉപേക്ഷണം നടത്തിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യോസഫിന് വിവാഹം ആലോചിച്ചിരുന്ന മറിയയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ പോലെ നമ്മളതിനെ ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മറിയയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൂതൻ വന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനമെന്ന് പറയുന്നു അവളിങ്ങനെ വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് വന്ദനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഉടനെ ദൂതൻ വീണ്ടും പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നീ ദൂതൻ അവളോട് മറിയെ ഭയപ്പെടണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അവൻ വലിയവനാകും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകും എലിസബത്തിന് ആറുമാസം മുമ്പ് ഈ രീതിയിലൊരു വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൾ തുള്ളിച്ചാടി കാണും കാരണം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മകനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് മച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്താണ് അവളെ കളിയാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവളുടെ എല്ലാ എന്താണ് അവളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ഷേമം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വലിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എലിസബത്ത് മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ മറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അതല്ല മറിയയോട് നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികം അവൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് എന്തായി പറയുന്നത് ഐ നെവർ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഹവ് നെവർ കമ്മിറ്റഡ് എ സിൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് ഇതേ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കണം അവൾ ചോദിച്ചത് കാരണം അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തകർച്ചയാണ് അവൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ജീവിതം തീർന്നു ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയല്ല മറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയല്ല മറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയായിട്ട് സ്വാഭാവികമായി അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ നീ എന്നോട് നീ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ഐ എം ബെയറിങ് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ പറയുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് അവ അവൾ പറയുന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ യോസവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് യോസവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല അതിനകത്തെ വിഷയം അതിലുപരി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്നെ ഒരു വേശിയായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കിനി തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ യോസഫ് വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചുമത്തി ആയിരിക്കും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് യോസഫിനോട് ദൂതൻ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവൻ അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായ ഉപേക്ഷണവും പരസ്യമായ ഉപേക്ഷണവും തമ്മിൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രഹസ്യമായ ഉപേക്ഷണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം പറയുന്നില്ല പരസ്യമായ ഉപേക്ഷണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം പറയാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാരണം യോസഫിന് പറയാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ മറിയ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു
അവനവളെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാരണം പറയുന്നില്ല കാരണം പറയാതെ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജോസഫ് നീ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് മറിയെ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ലേ ആ ഇനി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു എന്താ കാരണം അല്ല കാരണമൊന്നുമില്ല കാരണമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും ആ അപ്പോൾ അതാ കാര്യമല്ലേ അവൾ ഗർഭിണിയല്ലേ ശരി എടാ എന്താ ഈ കാണിച്ചത് ആ പാവം പിടിച്ച നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് യോസഫ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവാദമില്ലാതിരിക്കെ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് മറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൾ ഗർഭിണിയായി അതിനുശേഷമാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണം പറയുമല്ലോ കാരണം പറയാതിരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി യോസഫ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാരണവും നാട്ടുകാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മുതൽ യോസഫിനെ ആളുകൾ നോ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ വഞ്ചകൻ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തൊലച്ചവൻ ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ നാട്ടിലെ മറ്റ് മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും മക്കളോട് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകരുത് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും അത്രയ്ക്കും ദുഷ്ടനായ ഒരു കഥാപാത്രമായി യോസഫ് തീരുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അതാണ് യോസഫ് നീതിമാനാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അവൻ നിയമം നോക്കിയില്ല നിയമത്തിനപ്പുറത്താണ് നീതി അവൻ നിയമം നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈസി ആയിരുന്നു അവന് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അവൻ ക്ലീൻ ആയനെയും എന്നാൽ അവൻ ക്ലീൻ ആകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിത്തീരും ഡിഫായിൽ നിന്നാണ് അവളെക്കുറിച്ച് അവളൊരു പരസ്യ കോലമാവുകയാണ് അവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് അവൻ മറിയയെ പരസ്യ കോലമാക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായിക കൊണ്ട് ഹി നെവർ വോണ്ടഡ് ഹെർ ടു ബിക്കം എ പബ്ലിക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു പരസ്യ കോലമാക്കാൻ നാട്ടുകാരെല്ലാം അവളെ പരസ്യ കോലമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അപമാനിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറിയയുടെ അപമാനം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് യോസഫ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മറിയ അവനെ വഞ്ചിച്ച മറിയ അതല്ലാതെ അവന് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണെന്നൊന്നും അവനറിയത്തില്ലല്ലോ അവന് മറിയയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യ പക്ഷെ വഞ്ചിച്ച ഭാര്യയെ അപമാനിതയാക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവളുടെ അപമാനം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് യോസഫ് അവിടെയാണ് യോസഫിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെയാണ് യോസഫ് നീതിമാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീതി മറ്റൊരാൾ ഇത് ചെയ്തതെറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നീതിമാനാകുന്നത് അല്ലാതെ നിയമമനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോസഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറിയുടെ കാര്യത്തിലോ അവളുടെ ജീവിതം ആകമാനമായി താറുമാറാവുകയാണ് അവൾ ചോദിച്ച് എന്ത് ക്രൂരതയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാം നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ യഹൂദ നിയമം ഒരു വേശിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ആളുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി നടക്കുകയാണ് അവരുടെ കപട നീതിബോധം എന്നാൽ എല്ലാ പൊട്ടിത്തെറികൾക്കും ഒടുവിൽ ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞ് കൂൾഡാവും ഞാനതിനെ എന്താ കുറേ കൂടെ ലളിതമായി പറയാണ് മറിയോട് പറഞ്ഞ് മറിയേ കൂൾഡാവും നീ ഒന്ന് കേക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ നീ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ല നീ പാപം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ പാപം ചെയ്തില്ല നിനിലുൽപാദിതമാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അത്യുന്നതൻ്റെ അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീ പാപം ചെയ്തിട്ടോ മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ല ഇതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ അത്യുന്നത ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും കാരണം ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് ഒരു 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 ഗർഭപാത്രം ആവശ്യമുണ്ട് അതാ ചോൾ അവളോട് ഈ കാര്യത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ശരി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ കണ്ണീരോടെ ആയിരിക്കും അവളത് പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് കർത്താവൻ എൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്
ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമാണെന്നല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല പക്ഷെ മറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് മേരി നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് നിന്നെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നാലേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയാവുകയുള്ളൂ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നീ ഷഠിച്ചാൽ നീ ദാസിയല്ല ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ സെർവൻറ്റ് എ മെയ്ഡ് അവൾ പറയുന്നത് ഐ എം ദ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹി കൺ ഡു എനിത്തിങ് അപ്പോൺ മീ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ദൈവത്തിന് എൻ്റെ മേലെ എന്തും ചെയ്യാം എന്നെ അപമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ അത് അവൻ ആവശ്യം അവനത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നെ എന്നെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ നശിപ്പിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതം പോകുന്നെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേശിയായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെടട്ടെ ഇനി അതല്ല കല്ലേറ് കൊണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരാണ് കർത്താവിന് എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി മേടിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം അതാണ് അപമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഷ്ടത ഏറ്റെടുക്കാൻ ദുരന്തം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ മരണം പോലും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവൾ തയ്യാറായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ നമുക്കൊക്കെ യേശുവിനെ തരാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ഇതേ കാര്യമാണ് ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു പക്ഷേ അപമാനിതരാകേണ്ടി വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പേര് ഡിഫൈൽഡ് ആകേണ്ടി വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മരണം വഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം മറിയയുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ലോകത്തിനൊരു രക്ഷകനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തും അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ലോകത്തിനൊരു രക്ഷകനെ കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു അനിവാര്യതയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ ഞാനാരാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ദാസി അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്തോ ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് മേരിക്കുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ആഴമറിയാതെ വായിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആഴമുള്ള സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ തിയോളജി ഒന്നുമല്ല അതിലും അപ്പുറത്ത് ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദൈവ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അവൻ്റെ വിധേയത്വത്തിൻ്റെ ശരിക്കും ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെ സറണ്ടറിങ് ആണ് അവൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവൾ രണ്ട ലുക്കസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നാമ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഒരു 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 സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായ സ്ത്രീക്ക് നമ്മളൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കാം ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ അധ്വാനിപ്പാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്കൊരു നല്ല വഴി ഒരുക്കി തന്നെന്നൊക്കെ പക്ഷെ മറിയയുടെ ജീവിതത്തിലൊരു നല്ല വഴി ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ല വഴി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നന്മ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്മയുടെ പുറകെയാണല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഒരു നന്മ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടവും വലവും തിരിയത്തില്ല കിടന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എതിരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ത്യാഗം ചിലപ്പം ബ്രദറെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതല്ലേ കർത്താവ് എനിക്ക് തീർച്ചയായും വലിയൊരു നന്മ വരുത്തുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം ആരാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ മറിയ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാം മറിയയ്ക്ക് എന്ത് നന്മയാണ് കിട്ടിയത് ദൈവപുത്രനെ പ്രസവിച്ച് തരാനൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ആയതിൻ്റെ ഒന്നുമത് ഏഴ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് വായിക്കാത്തത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം
യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ മാൻ ഹു ഹാഡ് നോ പ്ലേസ് ടു ബി ബോൺ ജനിച്ച് വീഴാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു കർത്താവ് ജനിച്ച് വീഴാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അവൻ്റെ മരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കൊക്കെ ജനിച്ചു വീഴാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നോ ആശുപത്രിയോ വീടോ എവിടെയെങ്കിലും പക്ഷേ യേശുവിന് ജനിച്ചു വീഴാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ മരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളൊക്കെ കട്ടിലേലോ നിലത്തോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലോ കിടന്ന് മരിക്കും പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ മരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ അവന് തല ചായ്ക്കുവൻ ഇടമില്ല എന്നിട്ട് സ്വന്തം തോളിൽ ഹി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എൻ അബോഡ് എ പ്ലേസ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ അവൻ്റെ സ്വന്തം തോളിൽ തല ചായ്ച്ച അവൻ മരിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീഴാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവനും മരിച്ചു വീ മരിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവനുമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഓൾ ദ ടൈം വെൻ ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ജീസസ് വെൻ ഐ ലുക്ക് ടു ദ ക്രോസ് വട്ട് യു സി ഓൺ ദ ക്രോസ് a man who lived for others and a man who died for others mattullavarku vendi jeevikkukeyum mattullavarku vendi marikkukeyum cheynavanaya yesu avan swayamayittu onnum kaludilla onnum undakkilla onnum avane sondamayittu undayirunnilla he was always living for others avan eppozhum mattullavarku vendi jeevichu avane venichu vidanu sthalam avan therakkilla avane marikkanu oru nalla sthalam avan therakkilla അവനെല്ലാം വാടക കെട്ടിടത്തിനും വാടക യുനോ ഓൾവേസ് ഈ വാസ് റെൻറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചോക്കെയാണ് അവൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചത് അവന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പടകില്ലായിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ള പടകിൽ കയറാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് അവൻ്റെ അവൻ്റെ അവസാനത്തെ വസ്ത്രം പോലും വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഹി വാസ് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഈവൻ ദ ലാസ്റ്റ് റെമിനൻറ്റ് ഹി ഹാഡ് അവൻ്റെ മെൻറ്റൽ ഹി വാസ് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് അവനെ അടക്കുവാൻ അവന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കല്ലറയില്ലായിരുന്നു അനിമത്തിയിലെ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അവനെ അടക്കുന്നത് ഈസ് എ മാൻ ഹു ഓൾവേസ് ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈങ് ഫോർ അതേഴ്സ് നമുക്കൊക്കെ യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഇതേ ഉള്ളു മാർഗം എന്ത് ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈ ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായിത്തീരുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു യേശു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ നൽകി പക്ഷേ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് എല്ലാവരും വായിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകിയത് കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നാമും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അതാരും പറയത്തില്ല യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരായിത്തീരുന്നത് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് വി സി എ മാൻ ഹു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് എ മാൻ ഹു ഡൈഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് അവൻ ജനിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവനായിരുന്നു മറിയയുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖം അതാണ് ദൈവപുത്രനെ ചുമക്കുവാൻ അവൾ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ആ ദൈവപുത്രനെ പ്രസവിച്ചിടാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച മറിയ അവളുടെ പിന്നാലെ ഒരു നന്മയും ഓടിച്ചെന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്രൂസൈഡ് പ്രസംഗകർ പറയുന്നതായ ഒരു നന്മയും ഈ പറയുന്ന കഷ്ടം സഹിച്ച മറിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പിന്നെ പിന്നീട് വീണ്ടും യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറിയയുടെ കാര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഷിമിയോനെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കയ്യിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം മറിയയെ നോക്കി ഷിമിയോൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രാണനിൽ കൂടെയും ഒരു വാൾ കടക്കും അതൊരു പ്രവചനമായി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവളത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു നിവൃത്തി പോലെ നമ്
യരുശലേമിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും പതി എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എല്ലാ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ള യഹൂദന്മാർ കഴിവതും ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് പെസഹായിയുടെ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും നോർമലി ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയും ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അന്ന് ദേവാലയം സന്ദർശിക്കാൻ പോയ കൂട്ടത്തിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശു വലിയ കൂട്ടമായിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും പോകും നമ്മൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ പോകുമ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുമായിരിക്കും യേശുവിനെ അവർ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പം കാണുമായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി കടന്ന് രാത്രിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ യേശു കൂടെ ഇല്ല അവർ തിരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് യേശുവിനെ തിരക്കി പോവുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് യേശുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് ഒരു ദിവസത്തെ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പക്ഷേ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എത്ര വേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് ദിവസം കാരണം എരുശലേമിലെ ദേവാലയത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഇടവഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും യേശു മാറിപ്പോയോ വഴി തെറ്റിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ മോനെ നീ ഞങ്ങളോട് എന്താ ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഞങ്ങളോട് എന്താണ് ഇത് ചെയ്തത് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നതും അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടവർക്കെല്ലാം അവൻ്റെ വിവേകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസ്മയം തോന്നി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവർ അതിശയിച്ചു അമ്മ അവനോട് മകനെ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് എന്നെ തിരഞ്ഞത് എന്തിന് എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല പിന്നെ അവൻ അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു സി അമ്മ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു നോർമൽ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നീ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് ഞാനും നിൻ്റെ അപ്പനും നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നിന്നെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചു യേശു അമ്മയോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മാ മാതാവിനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വാക്കാണിത് എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടതല്ലയോ ഐ എം ഇൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനാകേണ്ടതല്ലേ എന്താ യേശു മറിയോട് പറയുന്നറിയാമോ ഡോൺ കൺസിഡർ മി ആസ് എ നോർമൽ ചായൽ ഐ എം ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ കണക്കാക്കരുത് ഐ എം ഡിഫറെൻറ്റ് യു നോ ദാൻ മറിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മറിയോട് പറയാണ് മറി അമ്മയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യു നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അമ്മ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും എന്തുണ്ട് സ്നേഹവും കരുതലും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടതല്ലയോ ഹലലൂയ പലപ്പോഴും ഇതൊരു വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനുഷികമായി കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് പിതാവിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തബന്ധത്തെക്കാളും എല്ലാം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് പിന്നീട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ കാര്യമായി ഈ മാതാവ് ചെന്ന് യ
മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ മർക്കോസിന് ശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്നറിയണം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേഴ്സ് തേർട്ടി യേശു ഒരു ഭ്രാന്തനെന്നാണ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് പോലും അവനെക്കുറിച്ച് തോന്നിയത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവന് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു സി അതിൻ്റെ ഒരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നാണ് ഒരു ഒരു റൂമർ റൂമർ എന്നുള്ളതല്ല പറയേണ്ടത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഹി ഈസ് ഹോൾഡിങ് അനദർ സ്പിരിറ്റ് ഓർ യുനോ ഇവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല അവനൊരു അശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അന്ന് അശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശാജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈവൻ ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു റൂമർ പരന്നതായ സമയത്ത് അതായത് യേശു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതും മറ്റും പിശാചിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്നും മറ്റുമുള്ള റൂമർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അത്ര കൃത്യമല്ലാത്ത അത്ര കറക്റ്റല്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത വരുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അനന്തരം അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും വന്നു അവനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു അവൻ പുറത്തു വന്ന് അവരെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു പുരുഷാരം അവൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിരുന്നു അവനവനോട് നിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും പുറത്തു വന്ന് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ആരെന്ന് ചോദിച്ചു ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം പറയുകയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇത് മേരിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എതിർ എതിരായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മേരിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിട്ട് മേരിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം അതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപാന്തരമാണ് എന്താണ് രൂപാന്തരം അതുവരെ രക്തബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാമിലി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാറുകയാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായി എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരാകുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും കർത്താ പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രക്തബന്ധത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഒരു പ്രത്യേകമായ കോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കോസിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ അവരാരാണെങ്കിലും എത്ര വിദൂരസ്ഥരാണെങ്കിലും അവരെൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരിയും ഒക്കെയാണ് അതൊരു അതൊരു വേദപുസ്തകത്തിലെ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണത് ഇതൊന്നും ആരും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇന്നെല്ലാവർക്കും അവൻ എന്നാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും എന്നുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിലേക്ക് അതൊരു അതൊരു ഹ്യൂമൻ തോട്ടാണ് അതൊരു ഒരു എന്താണ് ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിബ്ലിക്കൽ തോട്ട് അതൊരു സ്വാർത്ഥമായ ചിന്തയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബം വളരെ വിശാലമാവുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അറിയാമോ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും ഒക്കെ ആകുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്ന പത്രോസ് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും നിങ്ങൾ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നിലങ്ങളെയോ എന്ത് വീടിനെയോ എന്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടാലും ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കണ്ട പ്രതരെ നമ്മൾ വിടുന്നതെല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് പ്രതിഫലം നമ്മൾ ആ നൂറ് മടങ്ങെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയും പക്ഷേ വിട്ടതെന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിമിത്തം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ നിലങ്ങളെയോ വീടിനെയോ വിട്ടാൽ അവിടെ വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കേ
എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകൻ പിറന്നിട്ടില്ല സഹോദരൻ പറയും ഇവൻ എൻ്റെ സഹോദരനല്ല സഹോദരി പറയും ഇവൻ എൻ്റെ ഉടെ പിറന്നവനല്ല സി വീട് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പക്ഷേ പിതാവ് ഇറക്കി വിട്ടേക്കും നിലങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് തരാതെ ഇട്ടേക്കും നീ മടങ്ങി വന്നാൽ മാത്രം നിനക്ക് സമ്പത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇക്കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ത്യാഗം ചെയ്യാനൊന്നും ആരും അങ്ങനെ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങൾ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് മടങ്ങിന് അപ്പന്മാരെ കിട്ടും അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് മടങ്ങ് അമ്മമാരെ കിട്ടും സഹോദരന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് സഹോദരന്മാരെ കിട്ടും സഹോദരിമാരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നൂറ് കണക്കിന് സഹോദരിമാരെ കിട്ടും ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് ഭവനങ്ങളെ കിട്ടും എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പത്തൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നൂറ് പേര് പറയും മോനെ കൺസിഡർ മീ ആസ് യുവർ ഫാദർ യു ആർ മൈ സാൺ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ ആളുകൾ അമ്മമാർ പറയുന്നു മോനെ നീ എനിക്ക് വയറ്റിൽ പിറക്കാതെ പോയ മകനാണ് യു ആർ മൈ സാൺ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നു യു ആർ മൈ ബ്രദർ രക്തബന്ധമൊന്നുമില്ല രക്തബന്ധമില്ലാഞ്ഞിട്ടും നൂറ് കണക്കിന് അപ്പന്മാരെയും അമ്മമാരെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഭവനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ നൂറ് വീടുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരികയാണ് ഒരു വീട് ഉപേക്ഷിച്ചവന് നൂറ് വീടുകൾ കിട്ടുകയാണ് നൂറ് വീടുകൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ താമസിക്കണേ ഇവിടെ താമസിക്കണമേ ഇവിടെ താമസിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കൊരു ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു പുതിയ വിശാല കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫാമിലിഹുഡ് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശമായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സി മറിയ പല പ്രാവശ്യം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴൊക്കെ യേശു യേശു മറിയെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ ഒരു സാധാരണ മകനെ പോലെ കണക്കാക്കരുത് അവളെ എപ്പോഴും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അമ്മയല്ലേ അമ്മയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നൊന്തു പറ്റിയ അമ്മയാണ് എന്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവനെ ഒരു സാധാരണ മകൻ എന്നതുപോലെ കാണാനുള്ള വലിയൊരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ആർക്കുണ്ട് മറിയക്കുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും മറിയയെ യേശു ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ത് എൻ്റെ അസ്തിത്വം വേറെയാണ് എന്നെ ഒരു സാധാരണ മകനെ പോലെ കണക്കാക്കരുത് കാരണം പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടി ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അവൾക്കറിയായിരുന്നു ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ അവർ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ വാൾ കടന്നു പോകുന്നു അവൾക്കറിയാം ഇത് ദൈവപുത്രനായ മഷിഹാണെന്നുള്ളത് അറിയാം കാര്യം അവൾ പല പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് ദൈ ദൂതന്മാരിൽ നിന്നും സ്വന്തം മകനിൽ നിന്നുമൊക്കെയും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹീ ഷീ നോസ് അവൾക്കറിയാം എന്നാലും മകൻ പിഴഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വാൾ അവൾക്ക് മറ്റൊരു സംശയം കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം ശരിക്കും ഇവൻ തന്നെയാണോ മഷിഹ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ മരിക്കേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള സംശയവും ഉണ്ടായേക്കാം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ആകപ്പാടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഈ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു വേദനയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റൊരു വേദനയും കൂടെ എന്താണ് വേദന എന്നറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് പാരമ്പര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജോസഫ് നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു ഒരു തച്ചൻ്റെ ശാലയിൽ പണിയെടുത്ത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും അമ്മയെയും നോക്കി മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയും ശുശ്രൂഷിച്ചതാണ് എന്നാൽ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവന നിൽക്കുന്നവളായ ആ മറിയയെ കാണുമ്പോൾ യേശു ക്രൂസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മറിയയെ കാണുന്നു ആ മറിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു ഒറ്റ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ദറ്റ് വാസ് ദ കൺസേൺ ദാറ്റ് വാസ് ദി ഓൺലി എർത്ത്ലി കൺസേൺ ഓഫ് ജീസസ് വെൻ ഹി വാസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഏക ഭൗതിക കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏക ഭൗതിക വേദന എന്ന് പറയുന്നത് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള അവൻ്റെ അമ്മയാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള അവൻ്റെ അമ്മ ഇത് നമുക്കൊക്കെ വലിയൊരു പാഠമാണ് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവൻ്റെ സംരക്ഷണം യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൗതിക കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് യേശു ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനായാണ് ദൈവത്തെ യേശുവിനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ ത അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാതെ നോക്കുവാൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം അവൻ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു കളങ്കങ്ങൾ നിലനിന്നേനും എന്തായിരുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ആ മകൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനായിത്തീരുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു തലമുറ എന്നുള്ളത് അതൊരു ബേർഡനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന തലമുറയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ബേർഡനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ അവരുടെ പത്രാസ് കാണിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ചെയ്തു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിനോളം വലിയ കാര്യമൊന്നും വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എത്ര കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നല്ല ആ റിലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് റിലേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹ സ്നേഹം പോലെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നദി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞൊഴുകുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നദി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞൊഴുകുമെന്ന് ആ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹി സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഒരു റിലേഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെ പുറകിലാണെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനൊരു എഞ്ചിനീയറുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ അവൻ പഠിച്ച് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി അവന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ ശമ്പളം കിട്ടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ വലിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പൈസായും കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒരു ജഗ പോക എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരൻ അവനോട് ചോദിച്ച് മോനെ നിനക്ക് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയതല്ലേ നീ നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ നെയ്മൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അങ്കളെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ സാരി അമ്മയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം സാരി ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ സാരി അമ്മയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം സാരി ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുണി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവൻ്റെ അവനെ അത്രയും കാലങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അതൊന്നും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മക്കളെ വിഗ്രഹമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണിത് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മക്കളെ കിട്ടത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ മറക്ക് മറ മറക്കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സാറേ എന്നൊക്കെ എന്നോട് എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹമാണ് കുഞ്ഞ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു യേശു അവൻ്റെ മാതാവ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആയിരുന്നു വലിയ കൺസേൺ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായി നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തെ ഹനിക്കുന്നതായ പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തേലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത വലിയ വലിയ ആത്മീക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും റഷ്യയിൽ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരണം എന്നുള്ള നിയമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമവാസികളോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു
എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു ചില്ലറ കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എനിക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് കാറ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പല കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ നടത്തുമായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പശുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ പ്രായമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ മറിയെ നോക്കിയിട്ട് യേശു വിളിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയെ നോക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു ഐ വാസ് യുവർ സൺ യെസ് യേശു എതിരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം അവൻ്റെ വലിയ കൺസേൺ ആയിരുന്നു സ്ത്രീയെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മകനല്ല ഇതാ യോഹന്നാൻ നിൻ്റെ മകൻ ഇനി ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിൻ്റെ രക്ഷകൻ മകനിൽ നിന്ന് രക്ഷകനിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുമാറ്റമാണ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ നടക്കുന്നത് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്ന യേശു മറിയയുടെ മകനല്ല മറിയയുടെ രക്ഷകനാണ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്ന യേശു മറിയയുടെ മകനല്ല മറിയയുടെ രക്ഷകനാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്തും അവൾക്കൊരു മകനെ വേണമെന്നുള്ളത് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു യോഹന്നാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ ഇനി നിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഈ മകൻ നിർവഹിക്കും യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനെ യേശു ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു യോഹന്നാനാണ് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും അത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചത് യേശു സ്നേഹിച്ചത് യോഹന്നാനെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല യേശുവിന് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ എന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശു സ്നേഹിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല അവനാണ് യേശുവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുമല്ലോ എന്നെ അപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നോടാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമല്ലോ എന്നോടാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പിള്ളേർ പറയുമല്ലോ അപ്പൻ എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ സ്നേഹം അങ്ങ് കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും എന്താ അപ്പൻ എന്നോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വീകരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ തലത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഒരു ടിൻഷീറ്റും ഒരു പ്ലൈവുഡും കൂടെ വഴിയിൽ വെയിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്ലൈവുഡ് പെതിയെ ചൂടാകത്തുള്ളൂ ടിൻഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും സൂര്യൻ രണ്ടിൽ ഒരുപോലെയാണ് പതിച്ചതെങ്കിലും സ്വീകരണത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ടിൻഷീറ്റ് കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ നുകർന്നെടുക്കുവാൻ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ ശിഷ്യൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് യേശു എന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശരിയുണ്ട് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് യേശുവിന് യോഹനാലിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരിലുണ്ട് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് വിശ്വാസം യേശു യോഹന്നാനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് ബാക്കിയെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ അതിന് പല ഉദാഹരണമുണ്ട് ഒന്ന് ആരാണ് അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരാണ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുള്ള സത്യം പതിനൊന്ന് പേരോടും യേശു പറഞ്ഞില്ല യോഹന്നാനോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ആരാ 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 അന്യോന്യം ചോദിച്ചു ആർക്കും തൻ്റെ ഇടമില്ലായിരുന്നു ആ അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു പത്രോ സാങ്ങ്യം കാണിച്ച് യോഹനോട് നീ ചോദിര നീ ചോദിര എന്താണെന്നറിയാമോ യോഹന്നാൻ യാതൊരു സംശയമില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുമോ അത് നീ ആണെന്നോ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ആഴത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചവനായ യോഹനാൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പുരുഷാരവും മാറിച്ചാരുന്ന ശിഷ്യനും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ സി ഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് യോഹന്നാനോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ യേശു യോഹനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി ഇവളുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ നിന്നെയാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചില്ല യോഹന്നാനെ ഞാനൊരു നിന്നോടൊരു ഫേവർ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോൾ പോകല്ലേ നിനക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല കാര്യം യോഹന്നാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മളോട് കർത്താവിനുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളോടാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് പറയുമായിരുന്നോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വലിയ ആത്മീക കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉള്ളവൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ വിടട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പശുക്കളിലൊന്നിനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കർത്താവ് തയ്യാറായാൽ യോഹനാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സബതി മക്കളുടെ അമ്മ സബതിയുടെ ഭാര്യ തൻ്റെ മക്കൾ ഒരാൾ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാൾ വലത്തും ഒരാൾ ഇടത്തും വന്ന് ഇരിക്കാൻ വരം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മ ആർക്കുണ്ട് യോഹന്നാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവൻ ഓൾറെഡി ഒരു അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ യേശു യോഹന്നാനോട് പറയാണ് ഐ എം ഗിവിങ് യു അനദർ മദർ ഞാൻ നിനക്കൊരു അമ്മയെ കൂടെ തരികയാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ സംരക്ഷിക്കും സ്വന്തം അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു അമ്മയെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടോ യേശുവിന് നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാനല്ല അനേകരുടെ മകനാകാനും അനേകരുടെ അമ്മയാകാനും അനേകരുടെ സഹോദരനാകാനും അനേകരുടെ പിതാവാകാനും ഒക്കെയാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഗാഡ് ഹാസ് കോൾ യു ഈ രാത്രിയിൽ യോഹന്നാനോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചതുപോലെ നീ ഒരു മകനാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മയെക്കൂടെ നീ സംരക്ഷിക്കുമോ ഒരമ്മയെ കൂടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ സ്വന്തം അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ അമ്മയുടെ കൂടെ മറ്റൊരമ്മയെ കൂടെ കർത്താവ് തരാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ യേശു എന്നെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് വെറുതെ നെഞ്ചതെളിച്ചുകൊണ്ട് ഓ ഐ ലവ് യു ജീസസ് ഓ ജീസസ് ലവ്സ് മീ ദിസ് ഐ നോ ഫോർ ദ ബൈബിൾ ടെൽസ് മീ സോ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നെ വേദത്തിൽ കാണുന്ന ഇതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാടും പക്ഷേ യേശു നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ കർത്താവിനുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങളെ കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഒരാളെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ കൂടെ ഒരു മകളെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനെ കൂടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹോദരനെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു അമ്മയെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഒരു അനാഥനായ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ വീമ്പിളക്കരുത് കർത്താവിനെ ഞാൻ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനാണെന്ന് സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തന്നുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തെളിവായി പറയുന്നത് കർത്താവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനൊരു
കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ ആ നാഴിക മുതൽ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു യേശുവിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അസ്ഥാനത്തായില്ല അന്ന് ഭ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് യോഹന്നാൻ തനിച്ചല്ല വീട്ടിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയായ മറിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അന്ന് തൊട്ട് അവളെ അവൻ വിളിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയേന്നല്ല അമ്മേ എന്നാണ് കാര്യം യേശു അവളുടെ അവനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ ഇന്നും ദൈവം നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് വലിയ എസ്കറ്റോളജി ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് വലിയ തിയോളജിയുമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സാധാരണ യുവതിയായിരുന്ന മറിയ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അപമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു യുവതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം കർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷമാണോ മഹോപദ്രം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് അതിന് മുമ്പാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും നമുക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഉപദേശത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ അപമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേദന ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ യേശുവിനെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ മരണത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഹലലുയ ഇന്നലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി അറിയായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെക്കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവനെ അറിയുക രണ്ട് അവനെ അറിയിക്കുക ലോകത്തിന് യേശുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇനിയും യേശു ജനിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു ജനിക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ അത്ര ഈസിയായ കാര്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വരും പങ്കപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും പണം നഷ്ടപ്പെടും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എന്ത് അധികാരം ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടും പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ ആരുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളവൻ്റെ ദാസനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവൻ്റെ ദാസിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എത്ര പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പറയും കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസി എനിക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല നിനക്ക് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാം എന്നെ തകർക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ തകർത്തുകൊള്ളൂ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് എത്ര പേര് പറയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് പറയും ആ മറിയെപ്പോലെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്നെത്ര പേര് പറയും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്യും യോഹന്നാനോട് കർത്താവ് അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല എൻ്റെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് യോഹന്നാനിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന് യോഹന്നാനിൽ കോൺഫിഡ
നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നാൽ യേസ് ലോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ തന്നാൽ അതേ കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരമ്മയെ കൂടെ തന്നാൽ ഒരപ്പനെ കൂടെ തന്നാൽ ഒരു മകനെ കൂടെ തന്നാൽ ഒരു സഹോദരനെ കൂടെ തന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അതാണ് രണ്ട് പശുവുള്ളവന് ഒരു പശുവിനെ ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിട് എസ്കറ്റോളജിയൊക്കെ വിട് യുഗാന്തിയ ശാസ്ത്രവും ക്രിസ്റ്റോളജിയും ഒക്കെ വിട് എ സിമ്പിൾ തിങ് ആർ യു റെഡി ടു ഒബേ ഗാഡ് കർത്താവിന് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ കർത്താവിന് വേണ്ടി നഷ്ടം സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ കർത്താവിന് വേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് യേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നവർ അതേ കർത്താവെ എന്നെ തകർക്കാൻ നിനക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ തകർക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അപമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ കൽപ്പിക്കുന്നോ അതനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിനക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമെന്നല്ല ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാം എൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാം അവനെന്നെ തകർക്കാം അവനെന്നെ അപമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം അവനെന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അവനെന്നോട് എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാനത് നിർവഹിക്കും എൻ്റെ സ്വകാര്യ സുഖങ്ങളല്ല എൻ്റെ കുടുംബമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും എന്ന് മാത്രമാ അല്ല കർത്താവെ നീ ഒരാളെ കൂടെ തന്നോ ഞാൻ അവനെയും സംരക്ഷിക്കും ഞാൻ അവരെയും സംരക്ഷിക്കും ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് എന്നിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകണം കർത്താവെ നിനക്ക് എന്നിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഹലലുയ്യ ഒരു നിമിഷം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നമ്മളത് പറയുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പട കർത്താവെ ഞാൻ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാ നിനക്ക് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്നും കൈവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കത്തില്ല ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വില കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവ് ഇത് തന്നെ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അരക്കൈയൊന്നും പൊക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കൈകളും ഒന്ന് പൊക്കിപ്പറ കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസി നിനക്ക് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാം കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ നിനക്ക് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാം എത്ര പേര് കൈവെക്കുന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആഴത്തിൽ പറയണം നിന്നെ എന്നെ തകർക്കുന്ന നിനക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നെ തകർക്കുന്ന നിനക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനത് തയ്യാറാ കർത്താവെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാ കർത്താവെ ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ കർത്താവെ എന്നെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ ഒരാളെ കൂടെ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നീ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ കർത്താവെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അല്പം ഒച്ചത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പറ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ അവനെന്നെ എന്തും ചെയ്യാം അവനെന്നെ അപമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം അവനെന്നെ വേദനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം അവനെന്നെ തകർച്ചയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം അവനെന്തും എടുക്കാം അവനെൻ്റെ സമ്പത്തിനെ എടുത്തു കളയാം അവനെൻ്റെ പദവികളെ എടുത്തു കളയാം അവനെന്തും ചെയ്യാം അവനെന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഋഖബല ശിബല മനസര ധരതബല കർത്താവെ നീ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കാം ഒരു ജീവനെ ആയിരിക്കാം ഒരു ജീവിതത്തെ ആയിരിക്കാം അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ
ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒച്ചത്തിലൊന്ന് പറ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ അതെന്താണെങ്കിലും അത് നഷ്ടമാണെങ്കിലും ധനനഷ്ടമാണെങ്കിലും മാനനഷ്ടമാണെങ്കിലും അപമാനമാണെങ്കിലും മരണമാണെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്നിലുള്ള നിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കർത്താവെ ഞാൻ അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ